హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కిచెన్ మెట్పూర్ ఈరోజు మనం ఫిష్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫిష్ కర్రీ అంటే బతుకున్న చేప నుంచి దాన్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎలా కడుక్కోవాలి అంతా కూడా నేను నీట్గా ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను కానీ అంతకంటే ముందు నా వీడియోని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి సో ఇప్పుడు మనం ఫిష్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందైతే ఇవి ఇంకా బతుకున్నాయి నీళ్ళ నుంచి బయట పెట్టినట్టయితే ఇవి చనిపోతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు పులసని పైన పులస ఉంటుంది కదండి దాన్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూద్దాము మీ దగ్గర కనుక ఇన ఇనప బ్రష్ ఉన్నట్లయితే ఇనప బ్రష్ తీసుకోండి లేకపోతే ఉప్పు కానీ లేకపోతే బూడిద లేకపోతే కింద గరుకు నేల ఉంటుంది కదండి గరుకు నేల మీద అయినా సరే చేపను బట్టి రుద్దినామంటే వచ్చేస్తుంది మీ దగ్గర ఇనప బ్రష్ ఉన్నట్లయితే ఇనప బ్రష్తో పట్టుకొని క్లీన్ చేసేసేయండి పైన కొంచెం బాగా క్లీన్ చేయాలి బాగా రబ్ చేసినట్లయితే ఆ పులస అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర బ్రష్ లేకపోతే కింద గరుక నేల ఉంటుంది కదండి గరుక నేల మీద బూడిద కానీ లేకపోతే ఉప్పు కానీ వేసుకొని దాని మీద రబ్ చేసినట్లయితే నీట్గా వచ్చేస్తుంది మనం కూడా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కూడా మనకి నేను ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనం ఇనప బ్రష్తో క్లీన్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఉప్పు వేసుకొని ఉప్పు మీద బాగా రుద్దినట్లయితే కూడా బాగా చిన్న చిన్న పులుసులు ఉంటే కూడా మొత్తం క్లీన్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది బయటకి అంతేనండి ఇప్పుడు దీని మీద వచ్చి పెద్ద పెద్ద పులసలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వచ్చేసాయి అయినా కూడా మనకి చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి ఈ తోకల దగ్గర అలాగే సైడ్ రెక్కల దగ్గర అంతా కూడా చిన్న చిన్నవి ఉంటాయన్నమాట అవి కూడా మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలనుకుంటే ఉప్పుతో క్లీన్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మనకి కర్రీలో కనుక ఈ పులసలు అంతా వస్తే కూడా చాలా బాగోదనమాట అందుకని మనము నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక చేప క్లీన్ అయిపోయింది ఇంకా రెండు ఉన్నాయన్నమాట ఇవి కూడా ముందునే ముందుగానే ఎట్లయితే చూ చెప్పానో అదేవిధంగా వీటిని కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఒక చేప ఏమో కట్లా చేప అండి ఈ రెండు ఏమో వేరే రకానికి చెందిన చేపలు మీరు ఏ ఏ చేపనైనా సరే ఇదే విధంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి రెండో చేప కూడా క్లీన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మూడో చేప క్లీన్ చేసుకుందాం మనకి ఇనప బ్రష్ అనేది బయట మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుందండి బయట మార్కెట్లో అంత ఎక్కువ కూడా ఉండదు చాలా తక్కువ ప్రైజే ఉంటుంది అవి తెచ్చుకొని మనము చేపలు జనరల్గా మనము చేప కర్రీ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఇది యూజ్ చేసుకోవచ్చు బయట ఇప్పుడైతే మనకి సిటీలో వచ్చి వాళ్ళే చేప నీట్గా కట్ చేసేసి వాళ్ళే ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది అవసరం లేకుండా ఉండే కానీ విలేజెస్లో అయితే కొన్ని దగ్గరలో అసలు అట్లనే ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ఇది పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మూడు చేపలు కూడా నీట్గా క్లీన్ అయిపోయి ముఖ్యంగా మనం తోక దగ్గర చాలా జాగ్రత్త చేయాలండి ఎందుకంటే అది అక్కడే చాలా చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి అక్కడే కొంచెం ఓపిక్గా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అక్కడ ఇప్పుడైతే మనకి మూడు చేపలు క్లీన్ అయిపోయాయి వీటిని అన్నిటి కూడా పక్కన పెట్టేసుకొని కింద పు కింద పొట్టంతా ఉండ కదా ఉంది కదండి అవన్నీ కూడా మనము క్లీన్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే దీని తర్వాత వచ్చేసి మనం నీట్గా కట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కట్ చేసుకున్నట్లయితే ఇవంతా ఉంటే చాలా బాగోదు కాబట్టి ముందుగా అవంతా కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి సో క్లీన్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు వచ్చేసి సైడ్ రెక్కలు వెనకల తోక అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర క కత్తి పెద్దది ఉన్నా తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇలా చిన్న 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 కత్తి అయినా కొంచెం షార్ప్గా ఉండే తీసుకోండి సో ఇలాంటి కత్తి ఉన్నా పర్లేదండి దీంతో మనము తోకలు ఇంకా రెక్కలు అంతే కూడా నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మేము వచ్చి చిన్న కత్తితో చూస్తాము చిన్న కత్తి సరిగ్గా రాలేదు కాబట్టి ఇలా పెద్ద కత్తితో తీసుకొని నీట్గా కట్ చేసుకో కట్ చేసుకుంటున్నాము ఒక చేప అయిపోయింది అలాగే ఇంకా మిగతా రెండు చేపలు కూడా అలాగే తోకలు ఇంకా రెక్ రెక్కలు అవంతా కూడా నీట్గా కట్ చేసుకోవాలి నేను వచ్చేసి మొత్తం అంతా చాలా పెద్ద వీడియో అయిపోతుంది కాబట్టి నేను కొంచెం వీడియోని ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి పెడుతున్నాను ఇప్పుడు ఇక మనం మూడో చేపను కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి
సో అంతేనండి ఇప్పుడు మనం దీనికి రెక్కలు ఇంకా తోకలంతా కూడా క్లీన్ చేసుకున్నాం నేను ముందుగా చెప్పాను కదండి ఉప్పుతో కానీ లేకపోతే బూడిదతో కానీ మనం క్లీన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉప్పుతో వేసుకొని క్లీన్ చేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే చిన్న చిన్నవి ఇంకా ఎక్కడైనా ఉంటే కూడా అవి కూడా నీట్గా వచ్చేస్తాయి అందుకని ఉప్పుతో క్లీన్ చేసుకోవాలి ఆ పులసన్నట్లయితే అసలు కర్రీలోకి చాలా అసలు మధ్య మధ్యలో అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి అసలు కర్రీ కూడా బాగోదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనము క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనకి బయట సిటీస్లో వచ్చి వాళ్ళే క్లీన్ చేసేసి వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు కాబట్టి ఇంత ఇబ్బంది ఉండదు ఇంకా మేము వచ్చేసి అలాగే చేకొనుకున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాగ చేపతో కూడా తీసుకున్నట్లయితే కూడా ఇలాగే క్లీన్ చేసుకోండి ఇంకా కూడా చిన్న చిన్నవి ఏదైనా ఉన్నాయి కాబట్టి అండి మళ్ళీ మేము కత్తితో తీసుకొని మొత్తం అంతా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు మనం మొత్తం పులస్ అంతా కూడా నీట్గా పైన పొట్టు అంతా కూడా నీట్గా కట్ చేసుకున్నాము మొత్తం క్లీన్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు చేపని ఎలా కట్ చేయాలో అలాగే లోపల ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మొత్తం కింద అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే పొట్టు ఎక్కడ అంటే కూడా అది మళ్ళీ దీనికి అంటుకునేస్తుంది సో కింద అంతా కూడా మొత్తం ఒకసారి వాటర్ వేసుకొని క్లీన్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చి మనము తల కట్ చేసుకోవాలండి తల కట్ చేసుకున్నట్లయితే మిగతా లోపల ఉండేదంతా నీట్గా ఈజీగా క్లియర్ వచ్చేస్తుంది జస్ట్ ఇలా మనం వేళ్ళు పెట్టినట్లయితే లోపల మనకి ఊపిరితిత్తులు అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవి పట్టుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోండి ఒకసారి బయటకు తీసినట్లయితే కూడా అవి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అంత కష్టమే ఉండదు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పీసెస్ కా మీకు ఎంత సైజు కావాలో అంత సైజులో కట్ చేసుకోండి కింద ఏదైనా సపోర్ట్గా పెట్టుకొని కట్ చేసుకొని లేకపోతే పీసెస్ సైజు కరెక్ట్గా రావు ఇంకొక పీస్ కట్ చేసుకున్నట్లయితే లోపల ఇంకేమైనా ఉంటే కూడా నీట్గా కనిపించేస్తుంది కాబట్టి ఈజీగానే తీసేయచ్చు అంత పెద్ద కష్టమే ఉండదు అది తర్వాత ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా పీసెస్ సైడ్లో ఉంటే కూడా అవి కూడా నీట్గా కట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ మనం తల కట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి చేప అనేది ఈజీగా క్లీన్ అయిపోతుంది మీరు చూసినారు కదా ఒక జస్ట్ తల కట్ చేసినాము వేలు లోపల పెట్టి తీ ఒకసారి బయటకు లాగేమంటే కూడా మొత్తం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది బయటకి ముందుగా మనం ఎలాగైతే కట్ చేసుకున్నామో మిగతా చేపలు కూడా అదే విధంగా మీకు నచ్చిన సైజులో కట్ చేసుకోండి ఒక పెద్దది కన్నా చిన్నది కావాలన్నా ఎలా మీకు ఎలా నచ్చితే అలాగ ఆ సైజులో కట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం మూడు చేపల్ని కట్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాము ఒకవేళ మీకు తల కావాలనిపిస్తే తల కూడా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి లేకపోతే అవసరం లేదు అనుకుంటే కూడా పడేసేయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నీట్గా మధ్యలో వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుందని లోపల మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా లోపల బ్లాక్ కలర్లో అదంతా కూడా తీసేసేయండి లేకపోతే కూరలు వండేటప్పుడు కూడా కొద్దిగా మనకి చేదు అనిపిస్తుంది ఆ తోలు ఉన్నట్లయితే చేదు అనిపించకపోయినా మనకి ఒక్కొక్కసారి కూర కూడా అంత నీట్గా కనిపించదు కాబట్టి నీట్గా చేతితోనే బ్లాక్గా ఉండేదంతా కూడా తీసేసేయండి లోపల ఇంకేమన్నా బ్లడ్ మార్క్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా మొత్తం అంతా కూడా క్లీన్ చేసుకో నీట్గా క్లీన్ చేసుకోండి 
చూసారు కదండీ సేమ్ అదేవిధంగా అన్ని ముక్కల్ని కట్ చేసుకొని దీన్ని ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ వాటర్లోనే బాగా నీట్గా వాష్ చేసి పక్కన పెట్టుకొని చూసారు కదా అసలు రెడ్గా ఎక్కడ కనపడలేదు నీళ్ళు వైట్గా వచ్చేసాయి అంతవరకు కూడా మనము క్లీన్ చేసుకోవాలి లేకపోతే కూడా మనకి నీచు వాసన అది వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి మేము వచ్చేసి చేప తలని ఖచ్చితంగా మేము వాడతాం కాబట్టి కూరలో వేసుకుంటాం కాబట్టి మేము పక్కన పెట్టుకొని ఉన్నామండి మీకు అవసరం లేకపోతే మీరు పడేయచ్చు లేకపోతే కూరలో వేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం క్లీన్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూ చూసుకుందాం వాష్ చేసుకున్నాను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను గిన్నెలో ఇప్పుడు కర్రీ తయారు చేసుకోవాలంటే మనకి ఒక పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ చిన్న సైజు రెండు టమాటాలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు ఇంకా మెంతులు పడి కంపల్సరీ అండి మెంతులు పొడి ఉంటేనే బాగుంటుంది ఇంకా చింతపండు వచ్చి పెద్ద నిమ్మకాయ రెండు డబల్గా ఉండే తీసుకోండి చాలా పెద్ద తీసుకోండి అలాగే కారము ధనియాల పొడి పసుపు ఉప్పు తగినంత అలాగే బాండాలు పెట్టుకొని పొయ్యి మీద నేను వచ్చి కట్టెల పొయ్యి మీద చేసుకున్నాము కట్ల కట్టెల పొయ్యి మీద అల్యూమినియం బాండలు తీసుకోండి అల్యూమినియం బాండలు చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది లేకపోతే మనకి కూర సట్టి ఉంటుంది కదండి మట్టి పాత్ర దాంతో అయినా చూడ్ చేసుకోవచ్చు మట్టి పాత్రలో కూడా చాలా బాగా వస్తుంది సో మనము అల్యూమినియం బాండలు తీసు బాండలు తీసుకున్నాను దాంట్లో వచ్చేసి ఆయిల్ వేసుకున్నాను అలాగే దాంట్లో ఉడి మీద వేసుకున్నాను ఉడి వేగిపోయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ మొక్కలు వేసుకున్నాను ఉల్లిపాయ మొక్కలు కూడా నీట్గా మెత్తబడే వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత దీంట్లో కరివేపాకు వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వచ్చేసి పచ్చి వాసన పోయే వారు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి టమాటా ముక్కలు మనం ఎక్కువ అవసరం లేదండి దీంట్లో ఒక రెండు అయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే పులుపు మనం ఆల్రెడీ చింతపండు నానబెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ అవుతుంది దాని తర్వాత దీంట్లో పసుపు చిట్కడు మెంతుల పొడి కూడా వేసుకున్నాను మెంతుల పొడి ఒక పెద్ద సైజు పెద్ద వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ వేసుకుంటే చేదైపోతుంది ఆ తర్వాత తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి టమాటా ముక్కలు బాగా మగ్గనివ్వాలి దాని తర్వాత చింతపండు పులుసు వేసుకోవాలి దీంట్లోనే కారం నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు మీకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు నేను వచ్చి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకున్నాను ధనియాల పొడి కూడా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకోవాలి దాని తర్వాత మొత్తం అంతా కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి వాటర్ కూడా వేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి మీరు మీకు వచ్చేసి కూర చిక్కగా కావాలనుకుంటే ఇలాగే ఉంచేసుకోండి పలుచగా కావాలనుకుంటే ఇంకా కొద్దిగా వాటర్ వేసుకోండి మేమైతే ఇంతనే వేసుకున్నామండి ఎందుకంటే చేప ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత కూడా అందులో ఉంటే వాటర్ అంతా వస్తుంది కదా సో ఇంకా మనకి కూర అనేది పలుచగా అయిపోతుంది ఇంకా పలుచగా అయిపోతుంది కాబట్టి మేము ఇంతనే వేసుకున్నాము కూర వచ్చేసి బాగా మగ్గనివ్వాలండి ఆ పులుపు అంతా కూడా బాగా మగ్గనివ్వాలి బాగా ఉడకాలి అది ఇప్పుడు దీంట్లో ఉప్పు కారము పులుపు అంతా కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని దీంట్లో ముక్కలు వేసేసుకోవచ్చు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ముక్కలు వేసుకోండి లేకపోతే ఒకవేళ పులుపు ఎక్కువైనా తక్కువైనా కూడా దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని వేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత ఐదు అంటే ఐదు నిమిషాలు సరిపోతుందండి అల్యూమినియం ఎక్కువ హీట్ హీట్ ఉంటుంది కదా మనకి త్వరగానే కుక్ అయిపోతుంది వేసుకున్న ఒక ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి ఐదు అంటే ఐదు నిమిషాలు మీరు టైం చూసుకొని ఆ దించేసుకోండి లేకపోతే ఎక్కువ ఉడికిపోయేసి ముక్కలంతా కూడా చెదురు చెదురుగా అయిపోతుంది విడిపోతుందండి అలా కాకుండా చూసుకోండి ఇప్పుడైతే మనం మూత పెట్టుకున్నాము ఐదు అంటే ఐదు నిమిషాలు టైం చూసుకొని చెక్ చేసుకొని దించేసేయండి మట్టి పాత్రలు అయితే కనుక ముక్కలు వేసుకొని అట్లే దించేసుకోవచ్చు ఐదు నిమిషాలు కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మట్టి పాత్రలు అయితే దించేసుకొని ఒక ఐదు పది నిమిషాలు కనుక అట్లే కదిలించకుండా ఉన్నామంటే సెట్ అయిపోతుంది నీట్గా వస్తుంది ఇంకా ఇప్పుడు వచ్చేసి గరం మసాలా కానీ లేకపోతే ఫిష్ మసాలా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు మేము వచ్చి ధనియాల పొడి వేసుకున్నాము ధనియాలు పోయి సపరేట్గా కొట్టి పెట్టుకున్నాం మేము అది వేసుకున్నాము సో మీరు చూసారు కదండి చాలా టేస్టీ టేస్ట్ అయినా చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయింది సో మీరు కూడా టేస్ట్ చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి